，你面前的这位顾西夜大小姐，是罪犯的女人，是罪犯的女人，是罪犯的女人。吃饭这事儿不比啊，你赢不了。怎么了？这球都快没得打了。什么意思？我这个点出现在食堂，你说什么意思？说明你是个饭桶。不好笑啊！那他干嘛呀？不厌，洪门宴。洪门宴。哼，嗯，新娘说的没错啊。呃，本人刚刚于一周以前啊，荣幸的荣升为阳明中学的教务处。郑主任了，呃，是正负的正，啊，哎，这都有赖于在座的诸位老师和同学们的呃帮助、配合和理解啊。呃，我们阳明中学呢，把素质教育这一块呢，呃，做出了成绩，做成了品牌，啊，得到了上面的一致好评，所以才有了鄙人的今天。但是，我们面前呢，还摆了一个非常严峻的问题，啊，就是升学率。我们不能一味的只是狠抓素质教育，而忽略了作为一个重点中学，阳明所承担的非常重要的责任。那什么责任呢？就是我们要为。最一流的大学，源源不断的输送各种各样最优秀的学生。啊，呃，什么意思呢？就是说，从今天开始啊，我们工作的重点啊，还是要回到这个学习和成绩上，啊，并不是说这个文体活动我们就不搞了啊，呃，当然要减少一定的频率，是吧？嗯、呃，特长生们呢，这个训练时间要大幅度的减少啊，呃，把这个注意力啊还是放到学习上，是吧？出于以上的这些考虑呢，校领导一致决定，把文体两部统一管理，合二为一。合一，开吧。
早就知道老郑的计划了。他和我说过，说要抓我这个典型，让我退出篮球队，用文化高考名校。那你答应了？怎么可能？老郑怎么可以这样啊？需要体特生做业绩的时候就拼命讨好，现在升了官就开始打压体特生，真是的。那段《三字经》怎么说来着？就特有文化的那段。飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。对对对，就那段。那你说，要是真的合并了，我还得跟肖竹安一块儿做事儿。他那副样子你也看见了，很明显就不会帮体特生争取利益。这以后的日子该怎么过？你又是老郑要抓的典型，那还不得求着肖竹安做事儿？再说了，要是真的合并了，谁说了算啊？该不会让我做副部长吧？那我可不。你你怎么在这儿啊？我一直都在。反正我们体育部的态度就是不要。对，凭什么合并？当我们不知道合并的后果是吧？嗯，傻子。特长生的专业课成绩比文化课重要多了。要不是因为理想，伟大的理想，我们能这么整天风里雨里的训练吗？就是。说句话呀！哦，那个，我我我我是想听听谷老师的意见。嗯，哎，我觉得吧，这两个部合并，它也有一些好处，很多事情就能一起做了，嗯，是吧？哎，对，哎，是。我觉得谷雨老师说的没错。现在的管理太分散，对特长生也没太大好处。而且郑老师的本意是为了大家好。每年多少专业课过了，因为文化课卡掉，比比皆是。学点文化课有什么不好？你确定了解郑老师的本意吗？肖大部长，你刚刚说的那一番话，我觉得好听的不得了。不过深究一下，就是放了一个响屁。你说话客气点儿。好，客气点儿。今天就让学姐好好教教你，你听好了。第一。如果郑老师只是想让特长生注意一下文化课的话，那么无可厚非。但现实情况很明显不只是这样，他是要杀鸡儆猴，拿打压所有特长生来警示全体师生，让他们把注意力全部放在学习上，只看成绩，只看升学率，完全不考虑每一个学生的不同情况。第二，你刚刚说。如果专业课过了，文化课过不了的例子确实有，而且不少。但这不是本末倒置的理由啊！对于特长生来说，当然还是专业课最重要。而且，对比起文化课来说，专业才是他们未来一生最重要的谋生能力。好，那你说，如果他们文化课过了，专业课过不了的话，又怎么办呢？那就高考让他们用成绩直接考，这不是给他们一条生路吗？你问问他们，他们照死理学能考几分？学姐，你这话就说的有点过，一点都不过分。你们自己能考多少分，自己没有点数吗？嗯、哦，对了，还有贺新良这个怪胎。你要让他用文化分直接报考名校吗？你们心里没点数吗？你看他们，你还有什么想说的？我支持合并，我要学习文化课。你说什么？
，我们余部那么多美女，合并了多好，是吧，老韩？哎，对对对，啊，哎，不是，那个韩韩老什么？我是韩老师。不想被别人看扁。我们这次活动呢，就按照我刚才说的那样去执行。各位还有什么疑问吗？没有。那我们清点一下各个事项，我们待会儿汇总一下，好吧？呃，季潇，你出来一下。我在开会了。今天就开到这里，大家早点回去，好吧？好。怎么了？我开会呢。你们自管会管不管学生会的事儿？现在文体两部要合一，其实说白了，就是老郑要集中所有的特长生一起补文化课，他们所有的专业性活动都会被打压。我们拗不过老郑，这可是所有特长生的未来啊！你能不能想想办法？可是学生会、自管会还有团委是三个独立的学生组织，这点你应该知道的。我觉得你应该先找一下学生会主席。可是我跟他不熟啊。那你找贺新良啊？他现在自身难保吧？季香。嗯。你是不是不想帮忙？那倒不是。我就知道你一定会有办法的。好，我想办法。找你。哎，我不是睡了。特长生的事儿吧，事情已经成了定局。你再这样闹下去，合并之后，郑老师只会更加对着你们发火。谁跟你说已成定局了？你要怎么对待艺术特长生，我管不着，但我绝对不会放弃体育特长生。不想合并的人是你吧？你这么拼命的四处想法子。
说白了就是不想合并了之后跟我一起做事儿呗。承认吗？好啊，我承认。我还有事儿，先走了。啊。不是你什么事儿啊？大事儿，大事儿。何金良怎么走了？他说他有大事儿。有什么事儿还比现在情况重要？他这个人怎么一点都不分轻重啊？你是不是肚子饿了？走，带你吃火锅去。放心吧，我可以自己回宿舍的。好，你快回去吧，拜拜。严泽，站住！你干嘛呀？为什么？你就这么讨厌我？明明之前都是朋友，现在我也没有做半点针对你的事儿，你为什么要这样？为什么？因为当初不告而别的人是你，现在突然回来的人也是你。你这样恶意满满的回来，我怎么不对你有警惕？是，你是没有针对我，但是也不能针对西叶。而且，就算像你说的那样，你是因为跟西叶之间有误会，那我呢？你走的时候也没有通知我呀。因为我觉得你跟西叶关系更好。是吗？我怎么觉得你们俩更好？你知不知道，你走了以后，西野像是变了一个人，而你这次回来，又让他心情大变。我跟他这么多年，我对他好与不好，从来不会对他造成这样的影响。夹在你们两个中间，我真的很难受。那刚好呀，你跟我做朋友。这样你就不用为难了，小准。好朋友对你来说，到底算什么？是可以随意交换的筹码吗？还是可以轻易就能扔掉的物品？我告诉你，我把西叶当好朋友，并不是因为他把我当好朋友，而是因为我认定了他，我就会保护他。好朋友这三个字。小卓安，根本不懂。什么？经济犯罪？那我就让你重新理解一下什么叫好朋友。郑老师，你凭什么听我们训练啊？马上就要比赛了，这一题我们还打什么呀？郑老师，陈丽子，赵婉呢？郑老师，您知道我们是什么意思？体特生训练已经很辛苦了，你不能因为你的一己私利就……你说什么？一己私利，你会不会用成语啊？本来就是一己私利。我告诉你们，别得寸进尺啊！我这是为你们好，也是为了全校师生好。你们怎么就不明白呢？行了，都散了，散了啊！什么意思？示威啊啊！信不信我把你们一个个全都记个处分啊
。你呀、啊，行啊啊！你们都翅膀硬了是吧？哈哈，行，你看我，不把你们每一个全都记下来啊！一二三四五六七。哎，哎，看见没有？贺新良没来，看见了吗？啊，学学人家。人家是理科第一名，人家只是在业余时间哎发展一下篮球那点小爱好。老师跟他一说，他就明白什么意思了，是不是马上就回去好好学习了？哎呀，你们可别傻了，到时候人家贺金良考上清华北大，你们就只有落榜的份儿。你怎么没通知何新良啊？人知道他要联系啊。我哪知道他发什么事情啊？老是躲着我。行了行了行了，都散了吧啊！赶紧，那个贺新良啊，都已经在教室里听上课了，你们也抓紧吧啊！嗯，对了，这个文化课补习呀、啊，咱们从今天就开始吧啊！下午自习和晚上的自习，你们的训练全都停止。我已经跟各科老师打过招呼了，呃，所有的特长生集中参加补习。啊啊！哎呀，哎，你怎么还不走？啊，那正好，你回去告诉一下何新良，补习班他就不用参加了啊。这个成绩那么好，还识大体。<笑>这样呢，还要给我们记大过、记处分，本来就是他不对，还不允许我说真话。明明就是为了自己的一己私利，就是就是。小泽，嗯，你先冷静一下。我冷静不了，季香，你答应了会帮我的，你快想想办法呀。你先冷静下来，我会帮你的。怎怎么帮怎么帮？你想到什么好的方法了吗？快说给我听听，我需要配合什么？你不用那么焦虑，都交给我，放心。哎，贺新良又跑哪去了？也不知道，突然想想方法。我知道他在哪儿，需要去找他吗？我不去，靠他想方法，黄瓜菜都凉了。我是这么想的，学校呢有学校的立场，一味的暴力抵抗只会起到反作用。真正重要的是让学校、让郑主任真正理解到，让特长生加强特长训练，不仅不会降低升学率，反而会提高升学率。而我注意到，今天晚上晚课有一节是王老师的，我们可以去找王老师，通过他调动陈老师。王老师，你是说四大皆空的王振华老师？小泽，真正了解学生的是王老师，相信我。这个办法能行吗？为了保险起见，我还是去拉阶梯教室的电闸吧。一起去找郑主任理论，关我屁事儿啊！
我要干嘛他管得着吗？反正我就是要打球。呃，可是这样不是你一个人的事儿，你这样做也太自私了。何清良，给你一个机会，为大家做点事儿，你自己看着办还是去看看他们那边拉电闸的。班长，搞定了。啊？王老师答应帮助我们，帮助特长生。我跟你说过，他才是真正懂得因材施教的老师。该不会是嫌你烦，随口答应糊弄的吧？干嘛？眼见为实。真的受不了了，太磨磨蹭蹭了。有这功夫，店长早断了。是小泽让你叫我来的吗？那可不，千叮咛万嘱咐的。我还以为是你想让我来的。叫我就不叫你来了，这事多危险啊！万一要被老郑知道了，你是在担心我吗？不是啊，我是嫌你们女生跑太慢了，万一跑起来拖我后腿。哎解散。什么鬼？是啊，你拍偶像剧呢？是你。我劝你现在放手。你根本就不清楚你面前的这个人到底是谁。能是谁啊？妖怪啊？电视剧看多了吧？现实比电视剧更狗血。你面前的这位顾西叶大小姐，是罪犯的女是罪犯的女是罪犯的女。小泽，打铃铛了，怎么样？怎么样？最新消息，肖竹安在隔壁学校找了一群人，扬言要，要要怎么样
，要打西，要教他好好做人。我的姑奶奶，这都什么时候了，你还有心情听歌呀？那还能怎么办？以前保护我的人，现在要打我，我还能找谁保护我？没事儿，这不还有我吗？你有什么好办法呀？没什么大不了的啊，明天该上课上课，该学习学习，知道吗？成绩、高考固然重要，但能做喜欢的事，人生才有意义。对自己的人生负责，从坚持梦想开始。心也懂我心中。